Nou vriende, ek noem die woord van die Heere saam met my oop te maak, vanavond by openbaring die vijfde hoofstuk, openbaring die vijfde hoofstuk, en ons gaan vanavond ons tweede boodskap hanteer oor die gedachte van die engele van God en hulle geskape doel, en ons gaan so'n bykie kyk vanavond na seker oor eenkomste en dinge wat ons kan leer by die engele en waarom God die engele geskap het en hoe ons dan ook by hulle sekere dinge kan leer. Nou, as jy gaan kyk op die kaart hier op my linkerkant, dis deel van ons reeks boodskappe vanuit die boek openbaring, soos aangeduid op hier die boekrol, en dan sal jy sien die engele wat hier betrokken is by die 7 basseine, die 7 persoene, die 7 skale, recht hier die bybel sien ons dat engele een prominente plek inneem in Godse woord, en vir jy gesê dat hier die engele besondere wezens is, en ons gaan vanavond by die tweede boodskap stilstaan, en dan ook kyk wat die Heere vir ons wil leer vanuit hier die gedeelte. Ons lees saam openbaring 5 vers 1 tot 14, en ons behoort seker die in volgende week uit te kom by die oordele, jy sal sien die 7 seels wat gebreek word, en dan die 7 basseine wat geblaas gaan word, en jy gaan sien in die boodskappe wat volg hoe God dan ook sy toren gaan uitstort op hier die aarde. Ons leef in een tyd waar mense toegang het tot die bybel, mense het selfoon, hulle die internet, Daar is vandag nie meer verskoning om te sê ek het nie gewee daar as een bybel of Godse woord is daar nie. Ons sien dat mense eerder die duisternis liever het as die licht, die bybel sê hulle werke was boos. Daarom wanneer God sy oordeel gaan uitstort, gaan dit een besondere oordeel wees waar God wraak gaan uitoefen oor hulle wat dan ook die duisternis liever gehad het as die licht. En vriende ons weet dat die Heere vir ons sê, hulle wat die meeste geweet het, sal die grootste oordeel ondergaan, en ek wil vir u sê, in Zuid-Afrika leid daar een geweldige hartseertijd voor, want daar soveel mens op elke hoek staan daar omtrent die kerk, en ons het bekend gestaan as een christelike volk, en vandag het die meeste hulle rug gedraai op die Heere, elkeen dien hulle eer God, die Bijbel sê vir ons, daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, en ek het baie al daarin gedink, hoe groot, en hoe geweldig aan Godse oordeel wees oor die westerse lande wat die woord van God gehad het en het een kant geskyf het. As jy gaan kyk na wat groot haar lewingsplaas gevind het in Walle, Skotland, Ierland en hoe kerke vandag verkoop word en in dansplek en in drinkplek omskep word, dan wil ek vir jy sê dat het laat geraak op God sy horloosie. En die oordeel van God is vlak voor die deur en daarom hier die boodskap om ons te waarski dat ons gereed sal maak om die Heere te te ontmoet. En kom ons kyk vanavond op een baring 5 en dan volgende week gaan ons begin stilstaan by hier die geweldige oordele van die Heer. En jy gaan sien in die loop van die boodskappe ek gaan nie eisegeese doen nie. Ek gaan eksegeese probeer doen. Wat is die verskil? Ek gaan nie van buitenkant af klomp goed probeer inlees in die skrif en sê hier die volk gaan dit doen en daar die volk gaan dat doen en hier die een gaan dit doen en hier die nommer op hierdie blikkie beteken dit en hierdie reiskorrokkie beteken dat nie. Ek dink ons het die hele boodskap van openbaring, een verwronge boodskap gemaakt, waar ons allegoriseer en goed in die skrif inlees, wat daar nie is nie. Die Heer het genoegzaam vir ons in die Bijbel opgeteken, so dat ons kan weet, Godse komst is nabij. Te veel predikers het al te veel dinge gesê, en ek onthou, as een jongerige man, het ek een boodskap van een van die predikers geluister, wat sê, het genoeg inlichting, om te sê dat die Heer het in die jaar 2000 sal kom. Hy het vir een feit gestel, en ek het die boodskap geluister, en is nou al 2022 in die wereld, spot my die kerk, en sê, jylle klomp, maak voorspellings van die morgen tot die aand, waar is jylle God? Jy sien, wanneer ons gaan inlees in die skrif, bring ons verwarring by mense. Wanneer ons die skrif verklaar, gee ons sekerheid vir mense. Die Heer gaan kom. Wanneer hy gaan kom, weet ons nie maar ons weer dag aan die dag aanbreek, wanneer hy ook sy engele gaan uitstuur, om hier die oordele van hom te voltrek, en hier die oordele gaan geen piekniek wees nie, glo my, dan sal ons sien, wat die Bijbel praat van een God, waar een konings van hier die aarde sal uitroep, berge val op ons, en jewels bedek ons, voor die aangezicht van hier die God, met wie ons te doen het. Net so kort inleiding, kom ons lees saam, openbaring 5 vers 1 tot 14, En ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sitte boek gesien, van binnen en van buiten beskrywe met 7 seels goed verseel. En ek het een sterk engel gesien, wat met een groot stem uitroep, wees waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek. En niemand 
en die jimmel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderinge vir my, moet nie ween nie, kyk, die liew wat uit die stam van Juda is, die wortel van David, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Waar die Heere oorwin? aan die kruis op Golgotha. Daar het hy die vijand in die openbaar tentoon gestel, daar oor hom getriomfeer. Hy, aan hom behoort alle mag in die jimmel en op aarde. Daarom kon hy ook hier die seel breek. Vers 6, En ek het gesien en kyk in die middel van die troon, en die vier levende weesens, en in die middel van die ouderlinge, of wat in die midde van die ouderlinge staan, daar een lam asof hy geslag is, met 7 hoorings en 7 oe, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem, uit die rechterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die vier levende weesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en gouwe skale vol reekwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle nieuwe lied en sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want jy is geslag en het ons vir God met jy bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons een God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende weesens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende van tienduisende, en duisende van duisende, en met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht, en reikdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en lof. En elke skepsel wat in die jimmel, en op die aarde, en onder die aarde, en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, en die eer, en die heerlijkheid, en die kracht, tot in alle eeuwigheid. En die vier levende weesens het gesê, Amen, en die 24 ouderling het neergeval, en hom aanbid, wat lewe tot in alle eeuwigheid. Sonder een gedeelte, ons het om nou al een paar keer saam gelees, ons het nou al een paar boodskappe uit openbaring 4 en 5 moet mekaar hanteer, en ons kyk vanaan dan ook vir oulaas, openbaring 5 vers 10, toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende weesens en die ouderlinge, en hulle getal was tienduisende van tienduisende, en duisende van duisende. Die thema vanaan dan, die engele van God in hulle geskape doel, jy sal sien deel 2 van hier die boodskap wat handel oor die engele van die Heere. Nou vriendes, as een goeie onderwijser probeer ek altyd so'n bykie een oorsig hanteer, so'n bykie hersiening doen, soos die onderwijser sê, kon dou toe ek op kweekschool was, Dr. Califorie was baie lief om so dier die kerkgeskiednis vir ons net so kort oorsig te gee, dat ons gedagtes net so'n bykie verfris kon word, en ek wil vir jy sê, is miskien een beleidnis vanavond, ek het my kerkgeskiednis so deurgekom, want daar was soveel vakke om te leer, en wanneer het my kerkgeskiednis kom, en ek moet ek samen skryf, want sien ek vir Dr. Kalli, hoe hy vir ons deur die proces hier vat, om te sê, dis waarom ons nou in hierdie stadium ons self bevind in die geskiednis, want dit is alles wat gebeur het, en dis nodig dat die mens elke keer net so'n bykie terugkijk na die boodskap wat verby is, om jouself op te skerp, om te sien waar ons trek, en ook waar jy in ons op pad is. Nou verlede week sondag aand, so'n bykie, in Leiden stilgestaan by die gedachte van engele en aan u getoon dat hulle geskape wezens van God is en een groot rol in Godse skepping en oordele sal speel soos ek reeds vir u aangeduid het op die kaart hier op my rechterkant vir u ook die gevare getoon van jyrendaagse engele boodskappers en die obsessie wat die mens met engele het en ek kan nie alles herhaal nie maar ek het vir u uit die time tydskrif gewaas die obsessie wat mense met engele het en hoe hulle selfs engele aanbid en engele vereer en die drie vraag wat ek verlede week probeer beantwoord het, waarom het ek gepraat oor die gedachte van engele en wat was die sin en doel daarvan gewees, handelinge 27 wat Paulus ek het nie nagelaat om die hele raad van God te verkondig nie. En dan ook die groot bekommernis uitgespreek, die misleiding 
wat ons vandaag vindt wanneer het komt bij engele boodschappers. Voor ik gezegd het is niet net sectarische kerken zoals wat ons krijgt die mormonen en die jouwige tijden en die kerken wat sê dat engele aan hulle verskyn het nie, maar zelfs kerken wat Christus beleidende kerken is, zoals die Five Movement en bij andere kerken waar die predikers beweer dat engele aan hulle verskyn het en sekere boodschappen aan hulle oorgedra. Dis die groot bekommernis in mijn hart, dat ons misluis sal word, want luister vrienden, en iemand moet alsjeblief nie kwalijk neem nie, die deersnee christen vandag is lei. Hulle wil nie Godse woord onderzoek nie. Daarom glo hulle elke persoon so opinie, hulle glo elke ding wat neergeskryf word op papier, hulle onderzoek dit nie, en selfs goed wat nie is verse by het nie, aanvaar hulle maar net lakkeloos. Want Koos en Piet en Jan het so gesê en ons kan nie strijd daartegen nie. Luister, as jy die skrif nie onderzoek nie, is jy een luikend van God. En gaan jy dier dwalings vastgevang word en jy gaan met de verkeerde godsdienst bezig raak wat jou moendlik gaan uitloop op jou veroordeling. Dis hoe ernstig hierdie saak is. Daar is baie mense wat vandag dink hulle behoort aan die Heer en glo my. Hulle sal die Heer en sy heerlijkheid nie sien. Waarom nie? want hulle is nie self studenten van Godse woord nie. Ek het nie gepraat oor die gedachte, wat is hulle taak, doel en rol vandag, en ons het so bykie daarna gekyk, en vanavond gaan ons bykie die boodskap uitbrei, dier vir u, een paar gedagtes in die midde te laat. Ons gaan vanavond bykie kyk na, um, wat kan ons by hulle leer, en besonder wat kan ons by hulle leer, oor eenkomste wat daar is, en dan gaan ons ook afsluit dier vir u, een oproep te gee, of een oproep te doen op u, om dan ook gehoorzaam aan die Heere te wees. Die punten wat ons vanavond na gaan kyk, en moet nie bekommerd wees nie, dat nie, as net 7 punten, dis al my baie nie, een half uur op een punt, dan behoort ons ten 12 uur klaar te wees, maar ons gaan kyk na alles geskapen weesens, alles onsterfelijk, die rangorde, die dienstwerk, die gehoorzaamheid, die aanbidding, en dan die laatste punt, gevallen engele wat van hulle. Kan nie lang wees nie, maar ons gaan net hier die paar gedagtes onder die aandacht bring, Wie verlede week gesê, 194 maal in die Bijbel vind ons die woord die engel, 53 keer daarvan in die boek openbaring. 88 maal in die Bijbel lees ons van engele, meervoud, 22 keer daarvan in die boek openbaring. So, hulle gaan een baie belangrike rol speel en hulle speel een baie belangrike rol in Godse skepping. In die oud testament vind ons die woord die malak vir engel en in die nieuwe testament die woord die angelos. En in beide die oude nieuwe testament beteken dit boodskappers of gestuurdes, word ook genoem seens van God volgens Job 1 vers 6 en 38 vers 7, en daar word ook gepraat van heilige wezens volgens Psalm 89 vers 5 en 7. Uit hierdie gegevens kan ons afleid dat die engele een groot deel sal uitmaak van Godse oordele, en dat hulle actief betrokken sal wees om Godse opdrachten dan uit te voer. Nie net van die begin van tyd af nie, maar ook in besonder in die eindbedeling waar die oordele sal plaas vind. So kom ons kyk vanavond na so paar ooreenkomste, so paar dinge wat ons by hulle kan leer en weer een keer sê ek vir u vriende, hier is nie een breedvoerige boodskap waar ek alles oor engele sê wat ek kan sê nie. Ek probeer u bykie neskierig maak dat u verdere navorsing gaan doen, bykie verdere leeswerk sal doen, maar ek gaan vir u een goeie basis gee van waar u kan werk. In die eerste plek sien ons vanavond dat engele geskapen wezens is. Luister, engele is nie gelijk aan God nie. Engele was nie van altyd af gewees nie. Die eeuwige drie enige God het van eeuwigheid af in homself bestaan. Daar was totale harmonie tussen die drie eenheid. Volmaakte band van liefde. En van eeuwigheid af was het net God die Vader, Seen en Heilige Geest gewees. Een God wat omself openbaar in drie persone en die Bijbel leer vir ons dat alles uit God ontstaan het. Daar is niks wat van self ontstaan het nie. Daar was nie oerknal en toes daar een engel nie. Daar was nie proces van evolutie, toes Gabriel daar nie. Alles is dier God geskapen en kom ek gaan vir u sê waar dit in die woord staan. Verskye plekke ek lees vir u een of twee. Psalm 148 vers 1 wat sê, Halleluja, loof die Heere uit die jimmele, loof om in die hoogste, of die hoogtes, loof om al sy engele, loof om al sy leerskare, loof om son en maan, loof om alle lichtende sterre, 
loof om, hoogste jimmele en waters wat boe die jimmele is. Laat hulle die naam van die Heere loof, want hy het bevel gegeen en hulle is geskapen en hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het wet gegeen wat geen een oortree nie. Met ander woorde, as ons die Bijbel gaan bestudeer, dan sien ons dat die Heere die jimmel en die aarde geskaap het, maar ook die engele hier die machtige wezens geskaap het. En miskien is die vraag daar in die gedachte vanavond, nou wanneer het die Heere hulle geskaap het? Want ons lees in Genesis die eerste en die tweede hoofstuk, van alles wat geskaap is, maar ons lees nooit dat die engele geskaap is nie. En as een mens bykie navorsing gaan doen, dan kan ons nie precies sê wanneer die engele geskaap is nie, maar een ding weet ons, Hulle was geskapen voor die sonde van. En hoe kom sê ek so? Wat sal jy sê as jy nou so vraag kry? En iemand sê vir jou, Gerard luister, hoe kom denk jy, of wanneer denk jy as die engele geskapen, en as jy vir hulle sê voor die sonde van, en hulle vraag, hoe kom, wat sal jy antwoord? Die antwoord is eenvoudig. En my vrou ken die antwoord, want sy lees die Creation Ministry tijdskrif, en sy lees die Bijbel. Die Heere sê, nadat hy alles geskapen het, dat het baie, goed was. Met ander woorde, die sondeval kon nie plaas vind. En daar was nie een ding soos uh, die, die eistijdperk voordat die sondeval plaas gevind het. Of een vorige aarde en een vorige jimmel, waar sekere goed gebeur het en doet alles woes en leeg geraak nie. God het geskapen, hy het sy engele geskapen en ek het al reeds een reeks gebring oor die skepping en oor die evolutie vir u baie duidelik gesê, dat God alles goed geskapen het. En as ons die skrif moet bestudeer, dan moet ons by die afleiding uitkom, dat die Heere ook die engele geskapen het, en daar die tydperk voor die sondeval, dan plaas gevind het. En vriende, as ons kyk na die ooreenkomst, dan sien ons, dat ons ook geskapen wezens is. Net soos die engele is ons ook geskapen wezens. Ons is nie so machtig soos hulle nie. Ons is nie so, as die Bijbel vir ons leer, dat hulle gestuur word dier God, na sekere plekke, om sekere aankondigings te maak nie, maar een ding wat ons kan sien in die skrif, soos hulle geskapen is, so is ons ook geskapen wezens, ons is nie van eeuwigheid nie, hulle is nie van eeuwigheid nie, ons is dier God geskapen, die mormoense geloof glo, en ek het nou die gepredikant gehoor, en kom ons los die kerk eerder uit, ter wille van, al die misverstande wat daar somtijds kom. Maar die predikant sê, ons gaan net terug een dag na waar ons vandaan kom. Nou wonder ek waas dit. Want my maas dood. En haar lichaam het ontbind. So kan nie terugkom waar ek vandaan gekom het nie. Maar by implikatie sê hulle, en die mormoense kerk sê, van eeuwigheid af bestaan mense, hulle kom na die aarde vir een proeftijdperk, en dan gaan hulle na een of ander jimmel toe. Hang dit af, hoel hulle gedraad op aarde, wat een leen wat mense glo. Jy en ek is een geskape weese, ons was nie van altyd gewees nie. Die dag toe pa en ma by mekaar kom, het God die wonder beskik, waar bevruchting plaas gevind het, en toe die geboorte van een kind. Want God het jou in die moederskoot geweef. Engel het hy geskape, ek en jy is geskape weesens. Die Heere sê, Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die jimmel en die vee en oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kruip en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. Nou baie keer sê mense, dat die mens is na Godse beeld geskapen, maar nie die engele nie, bykie met navorsing, vriende, die engele het ook een type van engele, een beeld van God wat hulle uitleef, en ons sal bykie een of ander tyd daarby stilstaan, maar wat ek vir die kans sê, wat die skrif vir ons leer is, God het die engele geskapen, God het die mens geskapen. Wat is die verdere ooreenkomst? Albei het geval. Dank God, al die engele het nie geval nie, maar die engele was die geleentheid gegee om God te aanbid, of saam met die Satan wat omself verhef het, boog God sy troon om saam met hom te val, en die Bijbel leer vir ons daarvan, dat die Satan saam met die derde van die engele geval het, ons lees dit in plekke soos Jesaja 14, openbaring 12 vers 3, vers 4 en vers 9. So die eerste gedachte, 
engel is geskapen, mens is geskapen, dier God is ons geskapen, die Satan val saam met de derde van die engelen en die Bijbel leer vir ons dan ook, in Genesis 3 vers 9, dat die mens geval het in sonde, en ongehoorzaamheid aan die Heere, en ik lees voor u, in die tuin van Eden, toe roep die Heere God naar die mens, en sê vir hom, waar is jij? En hy antwoord, ek het die gereis gehoor in die tuin en gevrees, want ik is naak, daarom het ek my verberg, en die Heere sê, weet jou te kennen gegeer dat jy naak is, het jy geëet van die boom, waarvan ik jou beveel het, om niet te eet nie. Nou ek wil nie vanavond daar oor praat nie, maar luister, Adam en Eva soek God nie. Jy en ek het God nie gesoek nie. Ek gee nie om wat jy dink, of wat jy sê nie. Dis hy wat jou kom soek het. En as hy jou nie kom soek het nie, sou jy om nie gesoek het nie. Daarom krijg hy die eer, vir die feit dat jy vanavond gereed is, en dat ek vanavond gereed is. Maar daar is iets wat my getref het, in die voorbereiding van hier die boodskap. Die groot verskil, Dus voor die mens dat die Heere sy Seen gestuur het, so dat een ons gereed kan word, en nie vir die engele nie. Hoor dat sê die Bijbel Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore Seen gegeet, so dat elkeen wat al om gloe, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hy. Jy moet toch nie hier die woord, want so lief het God die wereld gemaakt, universeel maak in die sin het allemaal nou jimmel toe sal gaan, omdat Jezus vir die wereld gesterf het nie. Jy het vir die wereld sy liefde geopenbaar, dier sy sien te gee, maar die Bijbel sê dat hier die verlossing word effectief vir hulle wat in sy naam gloe. Universalisme is een dwaling, wat al vir baie jare die kerk van Jezus verwoes. Dis hulle wat hulle geloof in Jezus stel, wat gereed sal word. Engel is geskapen wezens, ons is geskapen wezens, maar die God van jimmel en aarde wat ons geskapen het, sy sien gestuur na hier die aarde, om vir die mens te kom sterf. Om die son daar van sy sonde te kom bevry. Die vraag wat mense vraag, waarom het die Heere nie vir die engele ook nog een kans gegeen nie? Waarom het die, het die Heere nie ook vir die engele kom sterf wat gerebeleer het? teen hom saam met Satan nie. Die Bijbel sê nie vir ons alles nie. Ons ken nou ten deel en eendag sal ons ten volle ken. Die manne wat die Bijbel bestudeer en wat baie navorsing doen reken, dat hier die engele het al soveel van Godse heerlijkheid gesien, iets wat een ek nog nooit aanskou het nie. Hulle was in sy teenwoordigheid, hulle het om aan bid en nog steeds kies hulle om saam met Satan te rebeleer. Daarom zal daar voor hulle nooit ooit versoening wees nie. Wat een geweldige gedachte om aan te denken. Jy al gedink daaran as Adam en Eva gesondig het. En God het gesê, luister, ek wil niks meer met julle te doen he nie. Sê gif my, wie kan omforseer het dan om aan die kruis te sterf? Ons is mos so machtig. Ons kan God mos beveel. As ons die kan, God mos nie. Dis mos die swakkere de nasie van die deersnie leraar vandag in die kerk van Jezus. Asof ons op die troon sit. As hier die God van jimmel en aarde nie na ons neergebuig het nie, so ons vanavond amal op wat hel toe gewees het. Maar hy stier sy sien na hier die aarde, een planeet waarop daar lewe is. En dis nie moeder aarde nie, dis Godse aarde. Hier die aarde kan nie voortbring nie. Dis God wat hier die aarde aan een niks gestel het nie. Ons draai in een geweldige spoed op hier die oomlik en ons allemaal sit hier en kyk na hier die leraar en luister wat hy sê omdat God het so bepaal het. Dat hy vanavond ook die goeie nies kan hoor dat hy vir jou gekom het dat jy gereed kan word. Vir die gevallen engele sal aan nie weer een kans wees nie want 2 Petrus 2 vers 4 sê want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie maar hulle in die hel gewerp en aan ketangs van duisternis oorgegeet, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Ons weet daar is sekere engele, wat ons al later daarby uitkom, wat in mense gevaar het, uitsonderlik, ons sal bykie daar praat later, maar ek wil vir jy sê, dink aan hier die geweldige gedachte, as God nie aan ons gedink het nie, as hy sy sien nie vir ons gestuur het, Ek wil vir u sê, dit stroop jou van elke druppel arrogantie. 
en dat wat op je knieën val en hier die God aan bed. Wat nadat hij ons geskaap het en ons in een volmaakte omgeving geplaatst het, met een opdracht is mens dien mij. En die mens rebelleert in haar God dat hij nog steeds genade oor ons kon bewys het. Daarom sing ons daar die prachtige lied. Wonderful, merciful, Savior. Precious, Redeemer en Vriend. Hier die genade is aan ons bewijs. Maar die tweede gedachte, die engel is onsterfelijk en u en ek is onsterfelijk. En voor u nou u, na u asem snak, kom ik verduidelijk net voor u. Kom ik verduidelijk voor u wat ik bedoel daarbij. Lukas 20 vers 34 sê, Toe antwoord Jezus en sê vir hulle, die kinders van hier die u trouw, en wordt in die huwelijk uitgegeven, maar die wat waardig geacht wordt om daar die eeuw van die opstanding uit die dode te verkry, trouw nie en word nie in die huwelijk uitgegeven, nie, want hulle kan ook niet meer sterven nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Nou, ek gaan nie vanavond praat oor, kan engele trouw of niet trouw nie, engele kan niet trouw nie. Oké, okay, as een engel, jy miskie vanavond denk, jou man is een engel, wonderlijk, Als bitterman vrouwens, wat dink hulle man is een engel, maar als je van een engel getrouwd is, ik zo so blijf in jouw paard. Maar dit is niet een engel wat geschapen is en waar die woord voor ons van praat niet. Ons zien bij duidelijk dat hulle geschapen wezens is, maar hulle is onsterfelijk. Met andere woorden, tot in alle eeuwigheid zal hulle leven. Zoals die engelen, het I en ek een begin. Ons is geschapen zoals hulle, maar I en ek het niet een einde niet. Ons zal lichamelijk sterven op hier die aarde, maar ons ziele zal verewig leven. Bij die laatste oordeel zal die Heere aan die wat omken een verheerlijke lichaam geven aan die ongerede, een onsterfelijke lichaam. Een schrijver het het baie mooi gesteld. Gestel, hij sê, our earthly bodies are fit for this world. The resurrection body will be fit for eternity. In either heaven, Or hel. Hou op top oor, hoe zal ons lichame in die eeuwigheid wees? Als je Jezus ken, zal je een verheerlijke lichaam hee, om bij hom in sy heerlijkheid te wees. Als je hom nie ken nie, sal hy vir jou een lichaam gee, wat die pijn en die smart van die eeuwige poel van vuur, vir eeuwig lang zal kan verdra, en sal kan deermaak. Nou die dag een prediker gesien wat sê, ach as jy jou hand oor een kers hou, dan brand jou hand en jou hand sal later afbrand. Probeer dit vergelijk, hier die lichaam is bezig om te sterven. Is God vreed om voor ons een dag een onsterfelijke lichaam te geven vir hulle wat om nie ken nie, om vir eeuwig gepeinig te word? Ek dink nie so nie. Ek dink as ons kyk na die rebellie van die mens, die nou hier die God wat om geskaap het, hoe hulle sy sien bespot en vertrap, dan denk ik die hel is gerechtvaardigde oordeel, voor hulle wat weier om God te dien. Lukas 16, 22, 23, leer voor ons hier die groot waarheid, dat ons onsterfelijk is. Die rijk man het gesterwe, Lukas 16, en is begrawe, en toe hy die doodreik sy oor ophef, terwijl hij in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boezem. Nou hier is niet de story wat Jezus vertelt. Dat is niet een rooikapie en wolf story. Lang, lang geleden was daar een wolf en daar was een rooikapie niet. Hier die is voor ons een feitelijke verhaal. Want die Jere gebruikt die man Lazarus als voorbeeld. Hij noemt hem bij die naam. En onmiddellijk zou so mensen kon identificeren met die rijkman in Lazarus. Wat voor die poort was en die honderd zijn zweren gelijk. En toen hulle sterven, was een bij God. En een was zonder God. En die smarte van die hel. Hoe kon Jezus hier die verhaal vertellen? Want hij was God in mens. Hij was God in mens. Die een wat ook geweet het, en weet, en tot een eeuwigheid toe, die volmaakte kennis zal hebben. En daarom die tijdige waarschuwing, dat een ek onsterfelijk is. Gerard Beekes, zal nooit ophou bestaan. Nie. En soms word ik wakker met die gedachte. Gerard Beek is, je gaat een dag voor God staan. Zorg dat je jouw leven leeft 
om hom te verheerlik. Die derde gedachte, daar is rangorde en strukteer by die engele. Ons lees van Michael die aards engel, volgens Judas vers 9, openbaring 12 vers 7 en 8, sal hy ook as leier optree aan die einde van die tyd om Satan en sy engele te verslaan. Ons lees daar van openbaring 12 vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer tegen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. Die oorlog wat gevoer was, en die Heer het Michael die aards engel gebruik, om dan hier die oorlog te voltrek. Ons lees van Gabriel, wat die belangrike gebeurtenisse aangekondig het, bijvoorbeeld die geboorte van Jezus, ons lees daarvan in Lukas 1 vers 19, En die engel antwoord en sê, ek is Gabriel wat voor God staan en ek is geskier om met jou te spreek en jou hier die goeie tyding te bring. En in die seste maand is die engel Gabriel dier God gestuur na stad in Galilea met die naam van Nazareth. Ons sien die Serafs aan bid God, Jesaja 6 vers 1 tot 3. Die Bijbel sê, Serafs het boom gestaan en hulle het uitgeroep, heilig, heilig, Heilig is die Heere, sien jy daar is sekere orde, dis Michael, ons sien daar is Gabriel, ons sien daar is die Serafs, ons weet nie precies hoe hier die orde werk nie, maar elk een het sy eie taak en sy rol wat hy speel en God het die orde daar gestel, omdat orde altyd sinvol is en omdat orde noodzakelijk is. En die vraag het by my ontstaan as Godse engele, op een bepaalde wijze en orde geskapen is en gestuur word vir dienstwerk, het ons ook nodig om te leer by hulle. Want jy sien die Bijbel leer vir ons as mens. In 1 Korintiërs 11 vers 3, maar ek wil hee dat jylle moet weer dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Daar is Michael, daar is Gabriel, daar is die Seras. Elke het een belangrike taak om te vervul, maar as een rangorde wat God gestel het, waarvan hy die hoof is en sy engel is onder hom. En ek wil vir jy sê, as ons die skrif gaan bestudeer, sien ons, Ephesians 5.22, vrouwe wees aan jylle eie mans onderdanig, manne jylle met jylle eie vrouwe lief he, kinders jylle met jylle ouwers en alles gehoorzaam wees, diensknechte wees gehoorzaam aan die Heere, die orde wat God stel, die orde, die struktuur wat God stel, is noodzakelijk so dat daar orde kan wees. Lees jy ooit in die hemel dat Michael vir die Heere sê, maar ek wil Gabriel sy werk doen. Ek is nou moeg om hier die oud te wees wat oorlog moet voer. Ek wil ook goeie tyding gaan oordra. En die Serafs kom op een stadium en hulle sê, ons wil een motie van wantrouwe instel tegen oor die Heere, want ons wil nie heel dag ons gezichte bedek en ons voete bedek nie, want ons wil graag soos Michael gaan oorlog voer. Lees ons dit. Net as ek het sê, klink dit somme stupid. Maar die kroon van Godse skeping, klaar, en mor en murmureer oor Godse orde en Godse struktuur wat hy daar gestel het. Luister vriende, luister wat die woord sê, God is die hoof, dan die man, dan die vrou, dan die kinders en God gee opdrachte vir die dienstknechte. Hoekom wil ons nie aan hier die orde voldoen nie? Man so vandag nie meer hulle rol vervul nie, want Ons leef in een samenleving waar vrouwens eindelijk die rol vervul van die man. Baie interessant wat een skryver onlang skryf. Vrouwens wil nie veg vir hulle recht om swartsakke in een trok in te gooi. Maanda tot satra en eindelijk maar die sakke na die asgate toe te vat nie. Hulle wil nie hulle hande feil maak soos een motorwerktuigkindige nie. Hulle wil nie parlement gaan sit in. Hulle wil rekenmeesters wees in. Hulle wil hier die fantastische poste hee. Hoekom? Want hulle wil hulle nie onderwerp aan Godse orde nie. Daardoor sê ek nie, een vrou kan nie geleerd wees of een bepaalde post of een taak of een rol vervul nie. Wat ek net sê is altyd in Godse orde. Die man, die vrou, die kinders. Ek moet vir jy sê, daar is bitter min huise, waar vrouwen sal nog onderwerp aan hulle mans. Daar is bitter min huise, waar vrouwen nog die rol vervul, wat God vir hulle gesê het, onderwerp jou aan jou man. Wees gehoorzaam aan jou man. 
Ach, jy sien ons leef in een tyd waar ons verskoning sê vir Godse orde. Die feministische beweging is diep binnen die kerk gevestig. Ons skryf vandag kinders as die ouwers vir hulle iets sê, trek hulle kuit op een knop, hulle praat met hulle paan en ma, asof hulle gemors is. En ek of hier sê, dis ongelukkig miskien waar ek betek keer my riemen stuif loop. Ek sal vir so kind net sê, gedra vir jou. As een orde in God sê, sal jou oordeel, as jou pa en jou ma nie goed kan behandel nie. En Godse engele mag is daar een orde struktuur, altyd gehoorsam aan God. Ons as mans is gehoorsam aan God. Die bybel sê, vrouwens, wees onendanig aan jou man, vir die kinders moet daar gehoorsamheid wees, volg hier die orde en struktuur, en daar sal vrede, en daar sal veiligheid wees. As ons een ordelike, vredevolle samenleving wil hee, moet ons bly by Godse orde. Godse orde is sinvol, omdat het dier die alweise God aan ons gegees. En ek kan nie veel meer uitbreid daar oor nie, ek het nie een reeks van omtrend 12 boodskappe gehou oor die rol van die man, die rol van die vrou, die rol van die kinders, dienstknecht, dienstmaagd, is welkom om te luister, die beginsel wat ek net wil neerlees, daar is een rangorde wat God gestel het, wat ons nie kan oortree nie. Hier die rangorde het God vir ons gegees, so dat ons hom kan verheerlik. Ons sien in die volgende plek die dienstwerk wat hulle verrig. Lukas 1 vers 18, toe sê Zacharia vir die engel, Waaran sal ek weet, want ek is een ou man en my vrou is ver opgevorderde leeftijd. Nou sê gaf my, Zacharia was die pa van wie? Van Johannes. O, jyri lees sy bybel. Van Johannes. Johannes die wie? Die dooper. En die bybel sê in vers 19, en die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel wat voor God staan en ek is gestuur om met ons spreek en jou hier die goeie tijding te bring. Onthou u na Jesus' versoeking in die woestijn, het die engele gekom en hom gedien. Hebreers 1 vers 13 en 14, die engele is gestuur, hulle is dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe. Wat kan ons by die engele leer wat hulle dienswerk aanbetref? Is dat hulle in elke opse gehoorsam aan God is en doen wat God vir hulle sê? een bykie oor vleeling van die vorige punt, maar met die uitsondering of die verskil hier, is dat hulle dienswerk verrig, elkeen volgens hulle eie opdracht wat God hulle gee. Kom, ek lees vir u wat sê die bybel vir ons as mens. Ons as mens krij die opdracht om diensbaar aan die Heere te wees. Soos die engel Gabriel sy werk gedoen het, soos die engel Jesus aanbid het, nadat hy versoek was in die woestijn, en soos hulle uitgestuur word as dienende geeste, het ons ook die opdracht as geskape weesens, as die kroon van Godse skepping om diensbaar aan hom te wees. Efeesters 4 vers 11 sê, en hy het gegees sommig as apostels en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoe te ris vir hulle dienswerk tot opbouwing van die lichaam van Christus as die Heere jou geroep het om sy evangelie te verkondig, doen dit. As die Heere jou geroep het om dienstwerk te doen in die gemeente op een ander manier, doen dit. Doen dit van harte, doen dit in gehoorzaamheid aan hier die God wat jou geroep het vir hier die taak. Het is belangrijk dat ons dienstbaar sal wees en nie op aarde ledig op die marktplein sal sit en tot die dag van ons dood sal wonder wat sal ons nou vir die Heere doen nie. Ek sê dikwels vir mense wat aan ouwe thuise sit en hulle sê, nou wat moet ons doen? Ons is nou oud en ons wacht vir die dood. Nee, jy wacht nie vir die dood nie. Die dood sal kom en hy moet kom. Staan op uit jou stoel en ga jy vergeliseer jou ouwe thuis. Ga klop by die deur aan en nooi die tan en land staan vir koffie. En sê van, kom sit hier by my en ek het koekies ook. Rauw my nie kreens. Lekker dier koekies, kom eet saam met my. En terwijl sê, lustig aan hierdie koekies smul, begin jy met die evangelie. Wees diensbaar. Hoop sit en wacht vir die dood. Die dood sal kom wanneer hy moet kom. Tot dan wees diensbaar aan die Heere. Die Heere sê in 1 Korintiërs 15, 58, Daarom my geliefde broeders, wees dan vastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Heere, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is nie. Het is daarom vredendal in die oom uit plan William Belmey, 
sy dochter het my opgespoor, weens, of via sekere lijnen en sy sê vir my, my pa wil hee met die draai by om kom maak. Ek het die oom nog nooit voor hem gesien nie, en ek kom daar by hom aan, en hy is doof. Ek wil vir jy sê, hy het seker af en toe gedink, ons skree en gil op mekaar in hy kamer, hy nie tan nie daar geblei, en ek praat met hom redelijk hard in een preekstem, so dat hy my kan hoor, en ons gesels, en ek wil vir jy sê, hy is later dier die plaaslike gemeente daar, eindelijk half uitgejaag, want hy was bezig met die evangelie, en toe hy om wegjaag daar, as die kerk aan die gang is, hy traktaikies gaan vat, en in hulle vensters gesit, so dat as hulle uitkom, dat hulle kan hoor, en hulle moet hulle bekeer, omdat daar die gemeente met boosheid bezig was, en toe daar die oom hier nou gesterf het, was ek al reeds in benauw nie, en sy dochter vraag my, sy jy my pa kon begrawe, ek kon ongelukkig dit nie gedoen het nie, maar wat er getuin is, doof, stok oud, ek of jy sê, hy was stok oorring oud, hy was seker diep in sy tachtigs, maar hy kon nie geris het, as hy het dag nie met die siel gepraat het nie, as jy en ek diensbaar, of het ons baie verskonings, waarom ons vir die Heere nie iets kan beteken nie. Mooses het ook gesê, ek kan nie praat, en die Heere sê vir hom, luister, bly jy stil, ek het jou mond gemaakt, en ek sal jou help. Ons kom nou dag by die kerk aan, en die predikant begin preek, en hy hakkel so, en ek dink by myself, vaderlands liefde, hierdie gaan een lang dag wees. Maar hy het sy hakkel in acht geneem, en hy het die preek aangepast, dat ons binnen die tyd kon klaar kry. En toe ons rijd daar, toe sê ek en Evelyn Kalfijn vir mekaar, hy die woord vir ons verklaar. Hy was, ek dink, een ouderling in die gemeente, die predikant was, lyk my nie daar nie, ek is nie heel te mal seker hoe dit gewerk het nie, maar die kostbare gedachte, hy het selfs, hier die beperking wat hy het, oorkom om vir ons te vertel. En die boodskap het gegaan oor die feestheers vier, kon dood het tot nou toe nog, om ver genoeg te wees, in jou omstandighede. Ek vraag vir jou, wat doen jy, vir Christus. Die volgende gedachte, gehoorzaamheid. Daniel 6.23 My God het sy engel gestuur in die bek van die leeuw toegesluit, jy onthou, Daniel het in die leeuwkuil beland, hier kom die engel, druk hier die leeuwse bek toe, het jy gedink om die leeuwse bek te sluit? Dit moet nogal redelijk, ek dink toe die engel verskyn, toe die leeuws in elk geval met syke groot oor. Want ek wil jou sê, engel is die sommer net een grap nie. Die Bijbel sê vir ons, die Heer het sy engel gestuur en die bek van die leeuws toegesluit, so dat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook die nieuwe koning geen onrecht gedoen het nie. Daniel 10 vers 11, Daniel geliefde man, gee ag op die woorde, wat ek met jou spreek en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur en terwijl hy hier die woord spreek, met my spreek, het ek bewend gaan staan. Jy sien gehoorzaamheid, dienswerk gehoorzaamheid, ek lees in die bybel dat hier die engele dadelijk Godse opdrachte uitgevoer het, absolute gehoorzaamheid, ek het met een man gepraat so tyd gelede, en met traan het hy vir my gesê, God het my geroep vir sy diens, maar ek het altyd een verskoning gesoek, en nou is het te laat, en dit bedoel nou, nie dat hy niks vir die Heere kon beteken het nie, maar die Heer het omgeroep vir voltijdse dienst in die kansel en het altyd een verskoning gesoek. Altyd een uitkomst gesoek en die dag toe hy besluit, maar nou wil ek dit doen, toe is het vir hom te laat. Ek vraag vanavond vir jou, is jy gehoorzaam aan Godse opdracht? Daar die begeerte wat in jou hart ontstaan om met jou bierman of biervrou te praat, doen jy dit? Is daar gehoorzaamheid in jou hart om die evangelie uit te dra? Gehoorzaamheid soos die engele van God. Die engel het die vir die heren gesê, heren, ek wil net vir die sê, lieuw is geweldig gevaarlik. Ek wil net u waarski, ek glo nie weer daarvan nie. Ek sal nie kan gaan nie, want ek is bang hierdie lieuws van my aan. Ek probeer prakties vir u het streer, dat ons gehoorzaam moet wees, sonder om God te bevraag teken. Waarom sal sendelinge uit die veilige land soos Amerika gaan, en hulle gaan na oorlog getuisterde kom, Afrika land, om daar sendingwerk vir God te doen. Dink jy, sommer die man verveeld was by sy huis. 
Omdat hij niks gehad het om te doen nie. Omdat sy DSTV afgesnui was. Toe soek hy ander opwinding. Ons moet begin dink waarvoor ons hier is. Als God my roep vir een taak, doen wat hij van jou vraag. Staan op en gaan. Ik lees nou die dag in die boek, als God niet sin maak nie. When God doesn't make sense, een besondere boek wat geschreven is. Praat van hier die dokter in Amerika, bij een succesvolle praktijk gehad. En hij voel net meer en meer die nood om te gaan werken in Afrika voor die Heere. Daar wordt hij en zijn vrouw en ander dokters gevangenen geneem. En hulle krijg een geleentheid om te ontsnap. Hij is die laatste man wat oor die meer klim. En hulle skiet om van achter en hulle skiet om dood. En die schrijver vraagt: hoe maakt het zin in ons verwijzingsraamwerk? Luister vir hulle wat God lief het. Werk alles ten goede meer. Daar die dokter het misschien gesterf in Afrika en ons het is een vermorste leven. Hoeveel levens kon hy gered het in Amerika? Nie een nie. Want nie een dokter red een leven nie. Piet kry my resine wat dokter A gee en hy gaan dood daarvan. En koos lewe, omdat God het beskik en bepaal het. Ek dink toe daar die dokter sterwe, na daar die skoot, of skoote dier sy lichaam is, het die engel hom ook weggedra, na die heerlijkheid van God. Is jy en ek gehoorzaam? Die engel hebben bevraag teken God nie heel tyd nie. Hulle doen wat hy vir hulle sê. En dis het ons vanavond moet leer. Ek het hier op my nootas geskryf, engele vraag nie, vraag onderhandel of probeer slimmer wees as God nie. Hulle doen wat God sê. Voor ons als mens komt diezelfde gedachte naar voren. Hoor het sê die Heer in 1 Samuel 15, 22. Het die Heere baan brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere? Kijk om gehoorzaam te wees is beter als slagoffer om te luister beter als die vet van ramme. Luister Maarten Luther, kom achter dat die Rooms-Katholieke kerk met valsheid bezig is. God die Heilige Geest lei om om op te staan, hy slaan die 95 stellings vast, die in die Wittenbergse kerk dier, luister, hy het nie Whatsapps gehad nie, hy het nie e-post gehad nie, dit was die plaaslijke courant van daar die tyd, wat er manne moet, om daar op die kerk te stap, en daar die 95 stellings vast te slaan, en weet jy wat gebeur? Sy studenten, een student is een stoute ding, sy studenten van daar die 95 stellings, en hulle gaan maak afskrifte, en hulle verspreid het, en het ontkeet in die grootste reformatie, wat ons van weet. En hier die man gaan staan later, en hy sê vir hier die paus met al sy manne, ek is meer gehoorzaam aan God, as aan jylle. Dank die Heere, vir een man soos Maarten Lieter. Ik kan van Johannes Kalfijn gaan lees, Ik kan gaan lees van John Bunyan, lees hier die manne sy levensverhale, gehoorzaam selfs tot die dood toe. En dis wat ons nodig het, as onze verandering in hierdie land wil teweeg bring. 1 Petrus 1, 22, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele, dier die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee uit een rein hart. As jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele, dier die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het. Gehoorzaamheid is die beginpunt, die vertrekpunt van alles, wat in jou leven volg. Kom ons begin gehoorzaam wees in die klein dingetjies, en kyk hoe God ons gebruik, vir die groter dinge. Voorlaaste gedachte aan bidding, vir jou reeds ietsie gesê van die serafs, wat die Heere aan bid het, en hulle die Heere toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Heere, van die leerskare, die hele aardes van sy heerlijkheid vol. Bewaring 7 vers 11, en al die engel het rondom die troon, en die ouderlinge, en die vier levende wezens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig geval, en God aan bid, en gesê, Amen, die lof, en die heerlijkheid, en die wijsheid, en die danksegging, en die eer, en die kracht, en die sterkte aan onze God, tot in alle eeuwigheid. Luister, ons hoef nie te wacht, om in die hemel te kom, om God te aanbid nie, Kom ek lees vir die wat sê die Bijbel, ons moet God aanbid. In openbaring 22 gebeur daar iets indrukwekkends. 
Johannes, wat hier die getuin is gee oor, wat hy gesien en gehoor het op die eiland Patmos, skryf en hy sê, en dit is ek Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek het gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid, voor die voete van die engel, klein letterkie E, van die engel wat my hier die dinge getoon het, toe sê hy vir my, moe nie, moe nie my aanbid as een engel nie, want ek is een mededienstknig, wat interessant, Johannes, jy is een eenvoudige mens op die eiland Patmos, een gevangene, ek is een gestuurde van God, maar ons is saam, mededienstknigte van hier die God, en hy sê vir hom, want ek is een mededienstknig van jou en jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid, God, ek wil vanavond vir u sê, ons aanbid nie engele, heiliges van die verlede, afgode, Maria of ons self nie, ons aanbid God, want hy is die enigste een wat waardig is om aanbid te word, waarom is hy waardig om aanbid te word? Want hy is God, hoekom wil ons altyd so breedvoerig probeer verduidelik om mense te oortuig dat hulle nie God is nie, jy en ek weet ons is nie God nie, Ons weet ons is nie, al wil sy hoe kindig is vir ons sê, en al wil die vijf teachers vir ons sê, daar is in ons elkeen een godheid, wil ek vir jou sê, jy en ek is nie god nie. Ons is bezig om grijs te word en graf toe te gaan. Daar is een god in die jimmel wat ons moet aanbid, wat waardig is om aanbid te word, wat geskaap het, en wat alles in stand hou dier die kracht van sy woord. Hy hou my en jou sierstofborrel in sy hand, met respect gesê. Aanbid om nou, en dan in die eeuwigheid, voordat het te laat is en jy eendag by hom hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie, ek het vir jy so, schematische voorstelling hier, God is in beheer van Gabriel, van Serafs, van overhede, van heerskapie, van machte, van troene, van Gerips, en van die aardsengel Michal, want hy is God, en hy het alles geskap, en nou moet ons by die laaste gedachte uitkom, en dit is een kort gedachte, net so voetnota van dit wat ons hanteer het, wat van die gevallen engele. Ons het vir die gesê, ons lees van hulle in Jesaja 14 in openbaring 12 vers 3, 4 en 9, saam met die Satan het die derde van die engele geval. Hoeveel is dit ons weet nie? Die engele is tienduisende van tienduisende. Hulle is amper ontelbaar en die Bijbel sê, het derde van die engele het saam met Satan geval. Nou ons vind by so paar geleentede tydens Jesus' aardse bediening, dat hy te doen gekry het met mense wat demonies besete was. Ek het daar geskryf in hakkies uit sonderlijke gevalle. Jy moet toch nie geloo. Wat hier die kerke dees daar sê, van elke tweede oude demon en hy het bevrijdingsbedienings en al die goed wat mense vandag sê nie, moet het nie geloo nie. Gevalle engele is onderworp aan God sy heerskap hy. Selfs die duivel kan nie doen wat hy wil nie. Soos Maarten Lieter gesê het, even the devil is God's devil. Daar is nie onderhandeling tussen God en die duivel. En die duivel kan die Heere so bykie uit oorlee en so bykie meer heerskap hy kry of recht of wat ook al, as wat God bepaal nie. Ons vind baie valse godsdienste wat begin is dier demoniese inspraak, onder andere die mormoense kerke, die hoofd getuies en selfs baie vijf movement kerke. Het is my baie interessant hoe min kinders van die Heere onderscheid kan tref. Baie kinders van die Heere het vandag voor die televisie gesit en TBN gekyk. Hulle het God Channel gekyk, waar mense swaai soos waterlelies waar die apostel of profeet een of ander dwaling kwijtraak en af en toe die naam van Jesus noem as een voetnoot aan sy preek en op die einde van die dag die mens tot die Godheid verhef en ons sê die televisie af en ons sê, wow, wat een preek. Ek wil vir jy sê, baie kerke, baie kerke vandag is dier valse insprake van demoniese machte op die been gebring wat mense mislei. Hoe weet jy dit? Luister, na hulle boodskap. Toets dit aan die hand van die Bijbel. En as jy nie die onderscheid kan tref nie, moet jy miskien vir die Heere vraag, om jou siel te red en jou verlichte oor van die verstand te gee, om sy waarheid te verstaan. Is daar nog mense wat vandag demonies beseet is, van die gevalle engele, ons sien van hulle is gebind, van hulle sal Godse oordeel 
belief van hulle, het ons gezien, die besetende van Gedara, wat moet hier die klomp demonische machten beset was, en die Heer het hulle in die varken ingejaag, jy moet toch nou nie die ouwens glo, wat die see gaan self, om die demone uit die see te kry nie. Wat een belachelijkheid. Ek wil vanavond vir jy net een paar gedagtes gee om jy af te sluit. Wat staan ons te doen, wanneer ons dink aan gevalle engele, wanneer ons dink aan die Satan en die derde van die engele wat saam met hom geval het, vir jy al reeds gesê, God is in beheer van alles, ook van die gevalle engele, hulle kan nie maak wat hulle wil nie, jy en ek gaan nie, van aangezicht tot aangezicht moet hulle te doen kry nie, wat in die geestes realaam aangaan, weet ons nie, en dank God ons weet nie, want dan sal jy en ek vanavond nie geslaap het nie, maar daar is een man met die naam van, of een engel met die naam van Michael en Gabriel, en die Serafs, en hulle is sterk genoeg, om Godse opdracht te uit te voer, en waarom God die duivel nie, met die asem van sy mond verdelg het, die oomlik toe hy Adam en Eva misleid het nie, weet ek nie, en ek is nie God om om te bevraag teken nie, al wat ek weet is, die finale bladse is geskryf, God sal oorwin, wat moet ons nou doen, terwyl ons lewe in die jaar 2022, moet ons in geestelike oorlog voer en gaan, soos hedendaagse charismatiese en pingsterkerke ons wil leer, waar ons die duivel bind, kruise plant, uitdrijvings doen, gebedsmarse hou, territoriale bindings doen, en al die absurde, nikseggende, houkes, spoukes, nonsens, wat ons vandag beleef nie. Ek het nou die dag so spotprentje gesien, dit was my nogal goed gewees, ek kyk nie graag na hierdie goed nie, want mense stier my so heel tyd boodskapie, so stier hulle hierdie boodskapie, en ek maak het oop, het was nogal interessant. Nou bid die ma en die dochterkie, en die ma bid, Satan ons bind jou in die naam van die Heere, en daar kom so wolkie op, en die meisiekie dink baas self, maar ons het gestraand ook die duivel gebind, wie het om oopgemaak, wie het om losgemaak, jy sien, dit is die absurdheid waarmee ons te doen het, ons bind om ons bestraf om, ons plant kruise die wereld vol, Eskom kan nie meer die kracht dra, soos die kruise al hier die kracht trek nie, want ons dink as ons het plant, sal die Satan van ons weik, Luister, vergeet al hier die leens waarom jy kerk ons bezig hou. Ek sien nie dat Paulus bezig was met die geestelike oorlogvoering nie. Ek hoor dees dat die nieuwe ding is gebedsmarse. Ouwens vlieg na een plek toe, want die engel het vir hulle gesê, luister, en hier die plek is daar geweldige demoniese en duivelse werkinge, en dan gaan stap hulle dier die straat en dan bid hulle. Eindig gaan hulle vakantie op die sending komissiese geld, en hulle gaan bid in die strate, om wat te doen. Kom, ek gaan vir u raad gee, wat u en ek moet doen. U sien, die bybel gee nie vir ons een mandaat, om al hier die, ek wil amper sê, aapstreke uit te voer nie. Wat moet ons doen, as het by die bose macht te kom? Heere sê in Colossense 2 vers 13, en jylle wat dood was, dier die misdaar en onbesnedene, onbesneedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, het hy saam met hom levend gemaakt, dier het hy jylle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons vijhandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te naal, nadat hy die overhede en machte uitgeklee, en hy in die openbaar tentoon gestel, en daar dier oor hylle getriomfeer het. Toe hy ons levend maak, toe geef vir ons die waarborg, dat hy ons, oor Satan en sy machte getriomfeer het. Wat moet ons doen? Onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle wegvlug. Daar is baie boeken vandag, Rebecca Brown skryf boeken, of het boeken geskryf, en baie van hier die nieuwe 5 movement ouwens, skryf boeken oor geestelike oorlogvoering, en hoe jy met hierdie mense moet praat, en die bose mag identificeer, en dan om opdracht te gee, en wat te klomp snert. Nou oom John McAver, my medeleraar, en ek sal nog bykie met hom gesels, dat hy my so in die moeilikheid bring, maar na geval, ons sal nog een kans krim te praat. Hy vertel die dag, roep sy kerkraad om, die eerste keer in jare in die bediening, hy is 52 jaar in die bediening, hy het eenmaal so geleentheid gekry in 52 jaar, hy het die wereld deurgetoer, hy het een keer dit gekry, waar een meisiekie demonies besete was en hy sê, en hy kom in sy kerk, by die kamer in, waar hy die meisie kind het, en hy sê, onmiddellik, manifesteer hier die demoon, 
Die Heere keer sê ek een keer in sy hele leeftijd tot dusver het het gebeur ons maak asof elke tweede persoon met die duivel besete is. En hy sê en hy dink by homself wat moet ek nou doen en hy begin met al hierdie goed wat hierdie ouwens geleer het. Bestraf en uh, vraag die duivel wat het is en wie hy is en allerhande goed en hy kom achter niks van hierdie goed werk en hy besluit net daar en dan. Hy bied die evangelie vir hierdie meisie kind aan dat sy son daar is op pad hel toe, en dat God sy sien gestuur het om aan die kruis te sterf. En in een oomlik red God haar siel. En sy is vry. Sy is waarlik vry. Jy moet die evangelie nie onderskat nie. As God dit wil gebruik, sal hy dit gebruik tot sy eer en tot sy verheerlikking. Wat moet ons doen? Onderwerp jylle dan aan God weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. Wanneer ons versoek word en wanneer daar dinge oor ons pad kom, is dit nie omdat ons, wanneer ons val demonies besete is nie, dit is omdat ons lief is vir sonde. Daar is een verskil tussen sonde en demoniese besetenheid. Sonde heers in die sondaarse leven, in die kind van Godse leven, kom dit nog van tyd tot tyd na vore. 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waaksam, want jylle teestander, die duivel op rondse brande leeuw en soek wie hy kan verslind, om met jylle teestaan staan vastig in die geloof, om met jylle weer aan die selfde leiding opgeleid word, aan jylle broederskap wat in die wereld is. Nadat David met Batseba gesondig het, het hy nie vernaat en gevra my, de moon van wel is uit om uit te drijf nie. Hy het gesê, ten oor u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oor. Hy het nie gewaak en gebid nie. Hy het die vijand nie tegestaan wat met die versoeking na sy kant toe gekom het nie. Hy het gestaan in die vryheid waarmee Christus om vry gemaakt het, of nie gestaan in die vryheid waarmee Christus om vry gemaakt het nie. Nadat hy die beleidnis gedoen het, sien ons hoe God om vergewe het en hoe hy die pad saam met die Heere kon bly stap. Bebaring 12 vers 11 is vir ons die kostbare belofte en hy het om oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle eie leven nie lief gehad nie. So wat van die gevallen engele, moet nie oor hulle bekommerd wees nie. God is in beheer ook van hulle. Wat kan ek jou aanbeveel? Hou jou nees in die woord, eer God dier jou leven, bly weg van die sonde, en dien God in oprechtheid. Ons vat gauw vanavond sy boodskap saam, Ons gekyk na die getweede boodskap oor die engele en wat ons by hulle kan leer oor eenkomste wat daar is, vir die geselles geskapen weesens, soos ons ook is, onsterflik, rangorde, dienstwerk, gehoorzaamheid, aanbidding en die gevallen engele wat van hulle. Hierdie slotgedachte mag ons meer toegeweid wees aan die eng, meer toegeweid wees as die engele, juist omdat ons so groot genade deelachtig geword het. Vir die gevallen engele is daar nie verlosser gestuur nie. Vir my en jou is daar een verlosser gestuur. Mag ons een groter gehoorzaamheid aan God hee as die engele, omdat hier die God vir ons so genadig was. Kom ons bid saam. Vader, daar is nog so baie wat ons kan sê oor hier die saak, maar dankie dat ons weet, eet oorwin. En daar is een God, en buiten jy is daar geen ander nie. Ons sien dat jy hier die machtige weesens geskap het en dankie dat ons ook by hulle kan leer hoe ons moet leven en jy verheerlik. Jere, dankie dat ons ook weet dat jy vir ons een plek berei het en dier jy seense leven aan die kruis vir ons verlossing van sonde gebring het. Dankie dat het vir ons een vaste sekerheid is, jere, dat jy die vijand in die openbaard en toon gestel en daar oor om getriomfeer het. Die Bijbel praat al reeds daarvan dat die duivel in die poel van vier gewerp sal word. Hy wat misleid het en wat in rebellie toe naar God opgestaan het. Heer, ons vraag vir u dat ons nie met die duivel bezig sal raak. Of Heer, met al hier die slim praaikies van mense wat kwan sy geestelik wil voorkom en vir ons wil kom leer dat hylle bezig is met allerhande uitdrijvings en bevrijdings en territoriale bindings en al hier die snert waarvan ons vandag hoor en lees. Help ons om ons te onderwerp aan God, die skepper. 
die duivel te weerstaan en die Bijbel sy sal van ons wegvlug. Ons moet met u bezig wees en die woord zal ons wijsheid gee hoe ons moet leven. En vader, waar ons zondag bid ons voor een berouwvolle hart, wat naar die kruis zal vlug en vergifnis sal kry en op niet meer die geest gevul sal word tot diensbaarheid aan u self. Ons smeek u Heere, dat u wijsheid zal geven op die pad voor en toe. Mag ons u in alles verheerlik. Want Heere, u is ons God en ons koning. En aan u kom toe, die lof, die eer, die dank en die aanbidding van ons harte. Amen. Ons sing hier die prachtige lied, We will glorify the King of Kings, we will glorify the Lamb. Kom ons sing hier die vier verse hartelijk staande saam as ons die nood krijg. Ek gaan net vir die daar by die dere handdruk gee, ontvang die seen van die Heere, dan gaan hy in sy vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God onze Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy gees, wees en bly met ons elkeen tot Christus weer sal kom. Amen.